হ্যালো শরীয়তপুর ইতিহাস সৌন্দর্যে ভরপুর ঢাকার পাশে শরীয়তপুর আজকে শরীয়তপুরের ইতিহাস জানব এবং এই সৌন্দর্য আমি আর আপনি একসাথে উপভোগ করব তো চলুন একসাথে উপভোগ করা যাক আজকের এই ভিডিওতে শরীয়তপুরের সমস্ত সৌন্দর্য সহ শরীয়তপুরের ইতিহাস সম্পর্কে আপনাদের একটি ভ্রমণ গাইডলাইন দেব যাতে করে ঢাকা থেকে আপনি একদিন এসে শরীয়তপুর ভ্রমণ করতে পারেন হ্যালো গাইস ইসমিল আকসু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ শরীয়তপুর শরীয়তপুর বাংলাদেশের মধ্য অঞ্চলের ঢাকা বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল প্রাচীনকালে এই অঞ্চল তথা বৃহত্তর মাদারীপুরের মহকুমার নাম ছিল ইরিতপুর যা কোটালিপাড়া অথবা ইন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল পরবর্তীতে বিক্রমপুরের অধীনে এর নাম হয়েছিল কেদারপুর এই অঞ্চলটি অনেক যুদ্ধ এবং ত্যাগ স্বীকার করে একটি জেলাতে রূপান্তরিত হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী তথা ফরায়জি আন্দোলনের নেতা হাজি শরীয়তুল্লার নাম অনুসারে এই জেলার নামকরণ করা হয় শরীয়তপুর আজ শরীয়তপুরের সকল সৌন্দর্য মন ভরে উপভোগ করব এবং ভিডিওর শেষে যাতায়াতের সম্পূর্ণ একটি ভ্রমণ গাইডলাইন দিব তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ উপভোগ করুন গুড মর্নিং এ বিয়ন আমি এখন হচ্ছি যাত্রাবাড়িতে আছি আর যাত্রাবাড়ির পুলিশ বক্সের পশ্চিম পাশ থেকে আপনি শরীয়তপুরের অনেক গাড়ি পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনার হচ্ছে বাসে করে শরীয়তপুর যেতে হবে এখানে আপনি অনেক কোম্পানিরই হচ্ছে গাড়ি পেয়ে যাবেন আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটাই যেতে পারেন সো এখন হচ্ছে আমি টিকিট কাটবো টিকিট কেটে হচ্ছে শরীয়তপুরের দিকে রওনা দিব অ্যান্ড আমার যেটা আনুমানিক দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগবে আপনি যে কোনো বাছাই শরীয়তপুরে যেতে পারবেন ভাড়া পড়বে আড়াইশো টাকা আমার পিছনে যে মঠটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে শরীয়তপুর জেলার একমাত্র মঠ রুদ্রকর মঠ এই মঠটি কত সালে নির্মাণ করা হয়েছে সেটি এখন পর্যন্ত জানা যায়নি তবে ধারণা করা হয় নবাব আলীবর্দী খানের আমলে এখানকার যে স্থানীয় জমিদার জমিদার গুরুচন্দ্র চক্রবর্তীর মায়ের সমাধিকে স্মরণীয় করে রাখতে এই মঠটি নির্মাণ করা হয়েছিল মঠটি দেখতে খুবই সুন্দর এই মঠটি তিনটি স্তরে হচ্ছে বিভক্ত ফার্স্ট স্তর সেকেন্ড স্তর এবং থার্ড স্তর মানে উপরের স্তরগুলোকে খুব সুন্দর করে নকশা করে ডিজাইন করা হয়েছে মাঝের স্তরটাকে একটু সাদা সিদে রাখা হয়েছে এবং নিচের স্তরটাকে একটা মন্দির হিসাবে বা একটা মঠ হিসাবে যতটা কারুকার্য করা দরকার হয় বা যতটা অবকাঠামো করা দরকার হয় সেটাই করা হয়েছে সেই মঠটি দেখতে ভীষণ ভালো লাগে মঠের সামনেই রয়েছে সুন্দর একটি পুকুর পরিচর্যা না থাকায় মঠটি এখন প্রায় জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় রয়েছে আনন্দের বিষয় হচ্ছে মঠের উপরিভাগের গর্থের মধ্যে টিয়া পাখির বসবাস রয়েছে যাদের কিচিরমিচিরে নিস্তব্ধ এই জায়গাটিকে প্রাণ আছে বলে মনে হয় এখনও প্রতি বছর এখানে সারম্বরের পূজা ও কীর্তনের অনুষ্ঠান হয় পিছনে একটি ভাঙা চূড়া বা ধ্বংসের পথে বা একেবারে ধ্বংস একটি জমিদার বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে যে মর্তেই আছে মর্তে যে নির্মাণ করেছিলেন যে জমিদার তারই বাড়ি আর পাশেই হচ্ছে তার একটা বাসস্থান ছিল সেটি অলরেডি মেরামত করে ওখানে অন্য লোক বসবাস করে তো মঠ থেকে আপনি মাত্র এক মিনিট হাঁটলেই এই জমিদারের জমিদার বাড়িটি পেয়ে যাবেন এবং সেই বাড়িটি কিন্তু একেবারেই হচ্ছে ধ্বংস হয়ে গেছে তো একটা কথা মনে রাখবেন আপনারা যারা বিত্তশালী ক্ষমতাশালী আছেন তাদের নাম কিন্তু থেকে যাবে কিন্তু 
তাদের সবই ক্ষমতা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে তো সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন সবার সাথে ভালো ব্যবহার করি মরার পরে আমাকে যেন কেউ গালি না দেয় সর্বোপরি আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে যদি জমিদার বাড়ি নাও দেখতে পারেন তারপরও এই সুন্দর মঠটি দেখে আপনার ভীষণ ভালো লাগবে আমার পিছনে যে জমিদার বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এই জমিদার বাড়ির নাম হচ্ছে সয়গাঁও জমিদার বাড়ি সয়গাঁও ইউনিয়নে এই জমিদার বাড়ি হওয়ার কারণে এই ইউনিয়নের নাম অনুসারে এই জমিদার বাড়ির নামকরণ করা হয় সয়গাঁও জমিদার বাড়ি কত সালে এই জমিদার বাড়িটি নির্মাণ করা হয় সেটি এখন পর্যন্ত সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তবে ধারণা করা হয় যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বাধীনতাগামী বেশ কয়েকজন সৈনিক বা নেতারা এখানে বসবাস করত এবং সেইখান থেকে ধারণা করা হয় যে সেই নেতাদের যে পূর্ব বংশধর বা পূর্বে যারা ছিল তারাই হচ্ছে এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা সর্বোপরি এই দোতলা সুন্দর বাড়িটি দেখতে খুবই খুবই ভালো লাগছে কারণ এটিকে আবার নতুন করে সাজানো হয়েছে আপনারা যারা শরীয়তপুরে আছেন তার অবশ্যই অবশ্যই এই বাড়িটি দেখতে আসবেন কারণ এই বাড়ির গঠন এবং কাঠামো ভীষণ সুন্দর সয়গাঁও জমিদার বাড়ির অবকাঠামো দেখলে আপনার ভীষণ ভালো লাগবে এই নান্দনিক সৌন্দর্য দেখলে আপনার চোখ ঝুড়িয়ে যাবে সত্যি কথা বলতে আপনি যখন কষ্ট করে এখানে এসে এই সয়গাঁও জমিদার বাড়িকে দেখবেন তখন আপনার ভীষণ ভালো লাগবে মনে একটা প্রশান্তি কাজ করবে এই ভবনটি অনেক আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় ভবনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখা হয়েছে আর এই দায়িত্ব আপন মনে পালন করে যাচ্ছে সৌন্দর্য প্রেমী সাবিদুর রহমান খোকা সিকদার যার ফলে স্থানীয়রা এখন এই বাড়িটিকে সিদ্ধার বাড়িও বলে থাকে সর্বোপরি এই দোতলা সুন্দর বাড়িটি দেখতে খুবই খুবই ভালো লাগছে কারণ এটিকে আবার নতুন করে সাজানো হয়েছে আপনারা যারা শরীয়তপুরে আছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই এই বাড়িটি দেখতে আসবেন কারণ এই বাড়ির গঠন এবং কাঠামো ভীষণ সুন্দর পিছনে যে মসজিদটি দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম হচ্ছে লাকাত্তা মসজিদ যেটি শরীয়তপুরের অন্যতম সৌন্দর্য মন্ডিতে একটি মসজিদ লাকাত্তা গ্রামে হওয়ার কারণে এই মসজিদটির নাম গ্রামের নাম অনুসারেই লাকাত্তা মসজিদ হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিতি পায় এবং এই মসজিদটির নাম সেই অনুসারেই লাকাত্তা মসজিদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে দোতলা এই সুন্দর মসজিদটি নির্মাণ ব্যয় বহন করেন গ্রামের সবাই অ্যাকচুয়ালি গ্রামের সবাই মিলে এত সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণ করে অ্যাকচুয়ালি গ্রামের মধ্যে যদি ঐক্য না থাকে যদি হচ্ছে একটা টান না থাকে যদি স্বজন প্রীতি না থাকে তাহলে কিন্তু গ্রামের সবাই মিলে এত সুন্দর মসজিদ করতে পারে না সত্যি কথা বলতে মসজিদটি বাহির থেকে যতটা না দেখতে সুন্দর ভিতর থেকে তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর মসজিদটির ভিতরে প্রবেশ করলে আপনি অন্যরকম একটা প্রশান্তি পাবেন মসজিদটির দ্বিতীয় তলাটি অনেক বেশি সুন্দর কারণ মসজিদের গম্বুজটি দ্বিতীয় তলা থেকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগে সত্যি কথা বলতে ছোটোর মধ্যে মসজিদটিকে অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আপনারা যারা শরীয়তপুরে আসেন তারা অবশ্যই অবশ্যই এই মসজিদটি দেখে যাবেন
আর পেছনে যে জমিদার বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম হচ্ছে কার্তিকপুর জমিদার বাড়ি যেটি শরীয়তপুর জেলার নারিয়া উপজেলার কার্তিকপুর গ্রামে অবস্থিত মূলত এই কার্তিকপুর গ্রামে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই জমিদার বাড়ির নামকরণ করা হয়েছে কার্তিকপুর জমিদার বাড়ি স্থানীয়রা এটাকে চৌধুরী বাড়ি হিসেবেও বিশেষভাবে চিনে থাকে দুইতলা বিশিষ্ট এই বাড়িটি দেখতে খুবই সুন্দর ধারণা করা হয় আনুমানিক দুইশো বছর আগে এখানে জমিদারি প্রথা চালু হয় এবং এই জমিদার বাড়িটি নির্মাণ করা হয় কার্তিকপুরের জমিদারি আগে বিক্রমপুরের জমিদারির আওতাভুক্ত ছিল বিক্রমপুরের জমিদারের পাঁচজন সেনাপতি ছিল যাদের মধ্যে পরবর্তীতে বিক্রমপুরের জমিদারিকে তিন ভাগে ভাগ করে দেন বিক্রমপুরের জমিদার যার ফলস্বরূপ কার্তিকপুরের জমিদারি পান কমল শরণ ও শেখ কালু পরবর্তীতে শেখ কালু মেয়ের সাথে মোগল সাম্রাজ্যের এক সেনাপতি ফতেহ মুহম্মদের বিয়ে হয় মূলত ওইখান থেকে উক্ত জমিদার বংশের সূচনা হয় এই জমিদারি বংশের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন হজ শাহ বন্দে আলী বগুড়ার নবাব আলতাব আলী ও ফরাইজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরীয়তুল্লার বংশধররা সর্বোপরি শরীয়তপুরের এই কার্তিকপুর জমিদার ভাইটি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আপনারা যারা শরীয়তপুর ভ্রমণে আসবেন তারা অবশ্যই অবশ্যই এই কার্তিকপুর জমিদার বাড়ি দেখে যাবেন এবং এর সৌন্দর্য প্লাস ইতিহাস জেনে যাবেন বর্তমানে আমি এখন আছি রথীন্দ্র ঘটকের বাড়ির সামনে রথীন্দ্র ঘটক ছিলেন মূলত একজন সাহিত্যিক ভাষাবিদ রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবক এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন আমার মানে দাদার বাবা রজনীকান্ত ঘটক চৌধুরী তিনি এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন তার পরবর্তীতে তার ছেলের নাম হচ্ছে সূর্যকান্ত ঘটক চৌধুরী তার ছেলের নাম হচ্ছে রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী তারা তিন ভাই রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর ছোট ভাই রবীন্দ্র ঘটক চৌধুরী তিনি আছেন এখনও জীবিত আছেন এই বাড়িতেই একসাথে বসবাস করছি আমরা হচ্ছি তারপরের প্রজন্ম আমি অমিত ঘটক চৌধুরী রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর পুত্র ছেলে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন তিনি উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন উনিশশো চৌচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফরিদপুর জেলা সংগঠন এবং উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ওই জেলার কমিটির সদস্য পদ লাব করেন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ হতে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ও শান্তিসেন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জানলে ভালো লাগবে যে এই অঞ্চলে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এই রথীন্দ্র ঘটকের সভাপতিত্বে দোতলা এই বাড়িটি দেখতে আসলেই খুবই সুন্দর অ্যান্ড আমি এই বাড়ির সামনেই হচ্ছে যে একটা দিঘি আছে এই দিঘির ঘাটলায় বসে আছি অ্যাকচুয়ালি এখানে পরিবেশটা খুবই সুন্দর আপনি এখানে আসলে আপনার গ্রামের যে একটা ফিল ঠিক আছে মূলত এটা তো গ্রামেই কিন্তু 
মানে একেবারে শান্ত নীরব এবং খুব গুছাল একটা পরিবেশ আপনার দেখলে ভালো লাগবে অ্যান্ড সবথেকে বেশি ভালো লাগবে এখানে এসে যদি এর ইতিহাস জানেন যে একজন সম্ভ্রান্ত একজন ব্যক্তি বা একজন জ্ঞানী গুণী লোকের বাড়িতে আপনি আসতে পেরেছেন তার বাড়ি দেখতে পেরেছেন সে ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব সে দিয়েছে এমনকি তার ছেলে এখানে হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের যে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে সেই উত্তোলনে সভাপতিত্ব করেছেন মানে কি বলবো ঐতিহাসিক এবং জ্ঞানী গুণীর একটি বাড়িতে আসলে সত্যি কথা ভীষণ ভালো লাগে অ্যান্ড আমারও সেই রকমের ভালো লাগা কাজ করছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই যারা শরীয়তপুরে আসেন বা শরীয়তপুরে যারা বেড়াতে আসবেন এই বাড়িটি দেখে যাবেন বর্তমানে আমি এখন আছি শরীয়তপুর অন্যতম সুন্দর একটি পার্ক মডার্ন ফ্যান্টাসি কিংডম পার্কে কি নেই এই পার্কে অ্যাকচুয়ালি সবুজের মাঝে খুব সুন্দর করেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই পার্কটি অনেক রকমের রাইড রয়েছে এই পার্কে আপনারা যদি বাচ্চাদের নিয়ে আসেন তারা খুব সুন্দর করে হচ্ছে জায়গাটিকে উপভোগ করতে পারবে আর বেশ কিছু দেখার মতো জিনিস আছে তো চলুন পাখির চোখে এবং কিছু সিনেমাটিক শটের মাধ্যমে এই পার্কটিকে দেখে আসি ফ্যান্টাসি কিংডমের চিড়িয়াখানায় ঢুকতে হলে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে টিকিটের মূল্য পঞ্চাশ টাকা তো চলুন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে দেখি এর মধ্যে কি কি দেখা যায় চিড়িয়াখানাতে অনেক কিছু রয়েছে যেমন বানর ভাল্লুক অজগর সাপ মানে আমি ভাল্লুক দেখে সব থেকে বেশি অবাক হয়েছি যে এত বড় বড় দুই থেকে তিনটা তিনটা ভাল্লুক হচ্ছে এখানে ছিল অ্যান্ড হচ্ছে ময়ূর দেখা গেছে আর সজারু দেখেছি তারপর হচ্ছে খরগোশ দেখেছি ছোটো ছোটো খুবই সুন্দর কিন্তু পঞ্চাশ টাকা দিয়ে হচ্ছে মাত্র এই কয়েকটা জিনিস দেখা অ্যাকচুয়ালি টাকাটা একটু বেশি হয়ে যায় আর একটু কম হলে ভালো হতো আর এই পার্কের মধ্যে আর একটা জোন আছে যেটার নাম আমরা রেখেছে হচ্ছে চীনের গ্রেট ওয়াল অ্যাকচুয়ালি এখানে আসলে আপনার দেখে একটু অবাকই লাগবে কারণ হচ্ছে চীনের যে মহাপ্রাচীর ওই প্রাচীরের আদলেই এখানে হচ্ছে একটা প্রাচীর করা হয়েছে আর এখানে প্রবেশ মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেক কয়েকটা জোন আছে যে জোনে ঢুকে আলাদাভাবে টিকিট কেটে আপনাকে উপভোগ করতে হবে যেমন ওয়াটার জোন আছে এখানে তারপর ওখানে চিড়িয়াখানা আছে এখানে এটা আছে আরও একটা হচ্ছে জোন আছে তো এই সবগুলো জোনে আপনাকে আলাদা আলাদা করে কিন্তু টিকিট কাটতে হবে ছোট এই পার্কটার মধ্যে কি নেই ওয়াটার পার্ক তারপর হচ্ছে ভাসমান কি বলবো রেস্টুরেন্ট তারপর হচ্ছে চীনের মহাপ্রাচীরের আদলে করা হচ্ছে প্রাচীর তারপর ফুলের বাগান বিভিন্ন ধরনের রাইড বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস কি নেই সব কিছুই আছে অ্যাকচুয়ালি এই জেলায় এত সুন্দর একটা পার্ক পাবো এটা আশা করিনি কল্পনার বাইরে ছিল অ্যাকচুয়ালি পার্কটা অনেক সুন্দর আপনার একটা বিকেল বা একটা দুপুর থেকে একটা বিকেল কাটানোর জন্য বেস্ট একটা প্লেস সো এখানে আসবেন গোসল করবেন করে হচ্ছে প্রিয় মানুষটাকে নিয়ে পার্কটা ঘুরবেন দেখবেন এবং এনজয় করবেন হচ্ছে যারা বাচ্চাদের নিয়ে আসবেন তাদের জন্য তো বিভিন্ন রাইড আছে বাচ্চাদের জন্য সো পার্কটিকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আপনারা যারা এই জেলাতে ঘুরতে আসবেন কিংবা জেলাতে আছেন তারা অবশ্যই পার্কটি এসে দেখে যাবেন বর্তমানে আমি এখন আছি শরীয়তপুর জেলার নরিয়া উপজেলার ডিঙ্গামানিক গ্রামের রাম সাধুর আশ্রমে
राम साधु के नाम अनुसारे यही आश्रम नामकरण कर राम साधुर आश्रम तो राम ठाकुर एक साधक छेंग भक्त संख्या छो पूर्व बांगलाते बर्तमान बांगलेश त्रिपुरार मध्य जरा बसबाज करें तरह साधन समय विभिन्न लोकर सकते मिलामेशा करत सबधरण धर्म लोकर का तर धर्म प्रचार करत साधक राम ठाकुर अठारोश साठ साले दोसरा फेब्रुआर जन्मग्रहण कर ग्रामे तर पैतृक निबास एखने से जे बाड़ी बसबाज करते कि अंश एख विद्यमान रे तर पुरानो विल्डिंग प्राय चार सौ बचर आगे विल्डिंग एख रे ग मस्जिदी आई मस्जिदटर नाम हे बुरीहाट ऐतिहासिक जामे मस्जिद सुनले अबक हबें मस्जिदटर बस प्राय एकश बचर बसि मस्जिदटर मूल फटक हमारे पीछने एंड मूल फटके बड़ एक मिनार रही है एंड मिनारटर बस एकश बचर उपरे दक्षिणदार जो अंशा प्रथम मेन मस्जिद छो आगे अनेक आगे एरपर यह नतून कर उत्तर अंश दिए बाड़ाइया मस्जिद बाड़ान हो उत्तर दिखे यह मस्जिद भेतर दुईटा मेहराम हो आगे एक मेहराम छो सपर नतून कर मेहराम कर नाम इंगलैंड कलकार कंक्रीट सीमेंट दामी पाथर आना हो ऐतिहासिक बुरीहाट मस्जिद टी जिला श्रेष्ठ स्थापनार मध्य अन्नतम एक स्थान दखल कर शरियतपुर जिले प्राय छो बचर पुरानो धानुकार मनसा बाड़ सामने यड़ीते तीन मंदिर रही है हमारे पीछने जो मंदिर टी से कल मंदिर ओ पशे रही है बड़ दुर्गा मंदिर और आर सामने रही है मनसा मंदिर मूलत तीन टी मंदिर पर्त हम पुजो प्रति बचरे एखने खूब आयोजन कर पुजो आयोजन है शरीदपुर जिला शहर धानुका नामक ग्रामे अवस्थित है ये मंदिर नाम देव है धानुकार मंदिर एवं बाड़ी नाम देव है धानुकार मनसा बाड़ी मूलत ये मनसा पूजा सर्वप्रथम शुरू करवर्ती दुर्गा और कल पूजा शुरू कर
বনসাবাড়ির নামকরণের একটি গল্প আছে ময়ূরভাটের বাড়ির এক কিশোর টানা তিন দিন বাগানে ফুল তুলছিল সেখানে সে একটি বিশাল সাপ দেখছিল সেই রাতে মনসা দেবীর ভট্টের বাড়ির লোকদের স্বপ্নে আবির্ভূত হন এবং মনসা মন্দির স্থাপন করতে বলেন এবং পূজার আয়োজন করার নির্দেশ দেন আর তখন থেকেই ময়ূর ভট্টের বাড়ি মনসা বাড়ি হয়ে ওঠে এবং বাড়িটি ধানুকা গ্রামে অবস্থিত হওয়ার কারণে ধানুকা শব্দটি মনসা বাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধানুকার মনসা বাড়ি হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিতি পায় এখন আসি ভাড়া সংক্রান্তর বিষয় নিয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে মাত্র চল্লিশ টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন ধানুকার মনসা বাড়ি সেখান থেকে মাত্র তিরিশ টাকা ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন রথীন্দ্র ঘটকের বাড়ি রথীন্দ্র ঘটকের বাড়ি থেকে চলে যাবেন রুদ্রকর মঠে অটো ভাড়া পড়বে পঁচিশ টাকা মঠ থেকে মাত্র বিশ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন বুড়িরহাট মসজিদে সেখান থেকে সত্তর টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন সয়গাঁও জমিদার বাড়ি দেখতে জমিদার বাড়ি থেকে পনেরো টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন লাকাত্তার জামে মসজিদ দেখতে লাকাত্তা জামে মসজিদ থেকে ৪৫ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন কার্তিকপুর জমিদার বাড়ি দেখতে জমিদার বাড়ি থেকে মাত্র তিরিশ টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন রাম সাধু আশ্রমে আশ্রম থেকে ষাট টাকা অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন মডার্ন ফ্যান্টাসি কিংডমে আজকের মতো এ পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার সাথে থাকবেন আর এই ভিডিওটি যদি একটু বেশি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে দিবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ